আসসালামু আলাইকুম প্রো কোডারে আপনাদের স্বাগত আজকে ভিডিওতে আমরা জাভাস্ক্রিপ্টের ম্যাথ নিয়ে কথা বলবো তাই যদি আপনি আগ্রহী হন দেখতে থাকুন ফিরে আসছি ইন্ট্রোর পর অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য এটা জাভাস্ক্রিপ্ট এসেনশিয়াল ট্রেনিং সিরিজের দশম পর্ব আজকের ভিডিওতে আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট ম্যাথ নিয়ে কথা বলবো শুরু করার আগে একটা রিকোয়েস্ট যদি আপনি এখনও প্রো কোডারকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে আসা বেল বাটনে ক্লিক করুন যাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দিই সবার আগে আপনি দেখতে পান তো চলেন আমরা আমাদের কতদিনকার প্রজেক্ট ওপেন করি আর এ ফাঁকে একটা কথা বলে রাখি আমার কিন্তু কোনো পেইড কোর্স নেই আমার সবই ফ্রি কোর্স সেক্ষেত্রে আপনারা জাস্ট ইউটিউবে আসবেন এবং ইউটিউবে এসে হচ্ছে আমার ভিডিওগুলো দেখবেন আমার কোনো প্রিমিয়াম কোর্স নেই তো সেক্ষেত্রে কেউ যদি আপনাকে প্রিমিয়াম কোর্সের ব্যাপারে কিছু বলে থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের গত দিনকার প্রজেক্ট এবং আমি লাইভ সার্ভারটা ওপেন করে নিই যেহেতু আমাদের গত দিনকার এসব কিছুই লাগবে না তো আমরা এগুলো পুরোনো দিনকার গত দিনকার কোডগুলো আমরা এখন কেটে দিব এখান থেকে এবং হচ্ছে আমাদের এই যে বডিতে যে অনস্ক্রল ফাংশন এটাও লাগবে না গতদিন আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের ইভেন্ট নিয়ে কথা বলেছিলাম তাই আপনি যদি সেই টিউটোরিয়ালটা মিস করে থাকেন আমি হাইলি রিকমেন্ড করছি দেখে আসার জন্য অনেক কিছু শিখতে পারবেন সেখান থেকে তো আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট ম্যাথটা হচ্ছে যে কনসোল আছে সেই কনসোলেও ব্যবহার করতে পারবেন এর পাশাপাশি আপনি যদি চান যে ডকুমেন্ট টাইপ দিয়ে আপনি ডিসপ্লেতে দেখাতে সেটাও পারবেন তো আমরা এখন জাভা স্ক্রিপ্টের ম্যাথটা কনসোলে করব তো কনসোলে করার জন্য আমরা এখন এখানে নিব হচ্ছে কনসোল ডট লগ নিয়ে তারপর এখানে আমরা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট ম্যাথ নিব তো প্রথমে আমরা প্রেন্থেসিস দিব প্রেন্থেসিস দিয়ে লিখবো ম্যাথ ম্যাথ দিয়ে তারপরে লিখবো হচ্ছে ডট ডট দিয়ে আমরা পাইয়ের মান চাচ্ছি তো পাইয়ের মানের জন্য আমরা পি আই পাই এটা লিখব লিখে এবার আমরা যদি এটাকে টার্মিনেট করি করার পর এখন আমরা সেভ করলে আপনি এখন কনসোলে গেলে এই পাইয়ের মানটা দেখতে পাবেন আমরা প্রায় সবাই পাইয়ের মানটা জানি ম্যাথমেটিক্সে আমরা পায়ের মানটা শিখেছিলাম তো দেখেন এখানে যে পায়ের মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন টু পুরো মানটাই চলে আসছে যদিও আমরা ম্যাক্সিমাম লোকজন পায়ের হচ্ছে যে দু ঘর অথবা চার ঘরের মানটা রাখি যেমন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর অথবা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এতটুকু তো এখানে দেখেন এই যে পায়ের মানটা চলে আসলো আপনি যদি জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে এরকম পায়ের মান নিতে চান তাহলে এরকমভাবে আপনি জাভা স্ক্রিপ্টের পায়ের মানটা নিতে পারবেন এর পাশাপাশি আপনারা যখন কোনো একটা সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করবেন তখন এমন অনেক সময় হবে যে আপনি দশমিকে মান পাবেন হ্যাঁ তো দশমিকে মান পেলে আপনি যে কাজটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে এই যে দশমিকের যে মানটা এটাকে আপনি রাউন্ড করে দিতে পারেন যেমন মনে করেন এটাকে যদি আপনি রাউন্ড ফিগার করেন তাহলে কি আসবে থ্রি কারণ হচ্ছে এরপর ওয়ান ফোর আসে কিন্তু এটা যদি এমন হতো যে থ্রি পয়েন্ট নাইন বা সামথিং সেক্ষেত্রে আপনি যদি রাউন্ড ফিগার করেন তাহলে সেটা ফোর হয়ে যাবে মানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভের উপরে চলে গেলেই সেটা পরের ডিজিটে চলে যাবে এরকম তো এরকম রাউন্ড ফিগারেও আপনি যদি চান তাহলে আপনি কিন্তু মানটা নিতে পারবেন তো রাউন্ড ফিগারের মানের জন্য আপনি কী করবেন এখানে এই যে ম্যাথের পরে পাই এ পাইয়ের জায়গায় আমরা লিখে দিব রাউন্ড 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 দিয়ে আমরা একটা প্রেন্থেসিস দিলাম দিয়ে এখানে মনে করেন আমি লিখলাম থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স আমরা আমাদের যে মানটা সেই মানটা দিয়ে এবার আমরা যদি এটা সেভ করি তাহলে দেখেন এই যে এখানে থ্রি আসলো এখন আমি যদি এই যে এই যে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্সের পরিবর্তে আমি দিলাম থ্রি পয়েন্ট নাইন তো সেক্ষেত্রে দেখেন মানটা কিন্তু ফোর আসবে এবং আপনি একটা জিনিস দেখেন আমি যদি থ্রি পয়েন্ট ফোর নাইনও দিই সেক্ষেত্রেও মানটা কিন্তু থ্রি আসবে আবার আমি যদি যখনই থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরোতে চলে যাব ঠিক তখনই মানটা ফোর হয়ে যাবে হ্যাঁ তো এভাবে হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের রাউন্ড ম্যাথটা কাজ করে আর এভাবে আপনি ইচ্ছা করলে করতে পারেন এর পাশাপাশি আমরা ম্যাথমেটিক্স অনেক সময় পাওয়ার নিয়ে কাজ করি যেমন মনে করেন টু স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর থ্রি স্কোয়ার ইকুয়াল টু নাইন এরকম তো সেরকম যদি আপনার পাওয়ার নিয়ে কখনো কাজ করতে হয় তাহলে যে রাউন্ড এটা আমরা লিখে দিব পাও মানে পাওয়ারের সংক্ষিপ্ত রূপ পিও ডাব্লু লিখে এবার আমরা এখানে মনে করেন নিব তো আমি চাচ্ছি যে থ্রি স্কোয়ার লিখতে তাহলে আমরা লিখবো থ্রি কমা দিয়ে দিব হচ্ছে টু মানে হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার হ্যাঁ প্রথম যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার বেইস আর পরে আপনি যে মানটা পাবেন সেটা হচ্ছে পাওয়ার তো আমি এখন সেভ করলে দেখেন এটা নাইন হয়ে গেছে তো এভাবে আপনি যেটা যে কোনোটা নিতে পারেন যেমন আপনি যদি এইট স্কোয়ার চান তাহলে এইট দিলে হবে আট আটা চৌষট্টি হ্যাঁ আবার আপনি এখানে যে মানটা দিবেন ঠিক সেটারই হচ্ছে যে স্কোয়ার মানটা আসবে দেখেন আমি সেভেন দিলাম তাহলে এটা এরকম হবে আসলে মাঝে মাঝে লাইভ সার্ভারটা কাজ করে না দেখেন এই যে ফর্টি নাইন চলে আসছে তো এভাবে আপনি চাইলে মানটা নিতে পারবেন একইভাবে এটা যেমন পাওয়ার করে একইভাবে আপনি পাওয়ার রুট মানে স্কোয়ার রুট মানটাও নিতে পারেন যে আমি কোনো একটা জিনিসকে যদি রুট করি তাহলে সেটার মানটা কী আসবে তো সেটা করার জন্য
যখন অ্যাডভান্সে যাব সফটওয়্যার বানাবো জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে তখন হচ্ছে যে দেখবেন যে আমরা এরকম ম্যাথগুলো ব্যবহার করে করে আমরা আমাদের সফটওয়্যারের কাজগুলো করে নিব এবং অনেক সহজ হবে তো সেক্ষেত্রে আপনার যদি বেসিকটা স্ট্রং না হয় সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাডভান্স প্রজেক্টে গেলে আটকে যাবেন তো এই জন্য আমি আসলে এখন আপনাদেরকে বেসিকটা দেখাচ্ছি পরে আমরা যখন কাজ করব অ্যাডভান্স নিয়ে ইনশাল্লাহ তখন হচ্ছে আমরা বাকি ব্যাপারগুলো দেখব হুম তো এরপরে আমরা মাঝে মাঝে এমন হয় যে আমরা কখনো নেগেটিভ ভ্যালুটা নেই না মানে ম্যাথমেটিক্সে হিসাব করলে যাই হিসাব করি না কেন সেটা পজিটিভে আসবে আমরা যদি যখন এরকম কিছু করতে যাবো এটাকে আসলে অ্যাপসুলেট বলা হয় এই অ্যাপসুলেট মান যদি আমরা নিতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করবো হচ্ছে এ বিএস মানে এটা অ্যাপসুলেটের সংক্ষিপ্ত রূপ এ বি এস হ্যাঁ অ্যাপসুলেট এটা নিয়ে এখন আপনি মনে করেন এখানে দিলাম মাইনাস দিয়ে আমি প্রজেক্টটা সেভ করলেও মানটা দেখেন পজিটিভে আসছে হ্যাঁ আপনার মানটা যেটাই হোক যেমন মনে করেন আমি দিলাম সেভেন বা ফাইভ তাহলে দেখেন মান ফাইভ আসছে আবার আমার ম্যাথমেটিক্সে হিসাব আসলো মাইনাস ফাইভ সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমার রেজাল্টটা পজিটিভ আসবে দেখেন কারণ এমন অনেক সময় হয় যে মাইনাস দিয়ে যদি কোনো মান আসে সেক্ষেত্রে আপনার প্রজেক্টে ইনফিনিট রেজাল্ট চলে আসবে এবং ইনফিনিট রেজাল্টের জন্য অনেক সমস্যায় পড়ে যাবেন আপনি তো সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে যে মাইনাসটাকে স্কিপ করার জন্য এবিএস ফাংশনটা ব্যবহার করবেন ফলে আপনার আর কোনো মাইনাস মান আসবে না যা কিছু নিয়ে আপনি কাজ করবেন সবই প্লাস ভ্যালুতে আসবে এর পাশাপাশি আমরা অনেক সময় হয় যে ডেসিমালে আমরা যখন কোনো মান নিই যেমন মনে করেন আমি একটা মান নিলাম ফোর তো এই ফোর পয়েন্ট ফাইভ দশমিকের পরে মান আসছে এখন আপনি যদি একটা কাজ করেন আপনি যদি কোনো জায়গায় কোনো একটা কোম্পানিতে জব করেন সেক্ষেত্রে আপনি যদি এই মানটা এরকম দশমিকে রাখেন সেক্ষেত্রে একটা প্রবলেম হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি কাস্টমারের থেকে তো আর সাড়ে চার টাকা নিতে পারবেন না তাই না আপনাকে হয় চার টাকা নিতে হবে অথবা পাঁচ টাকা নিতে হবে এখন কিছু কিছু কোম্পানি কি করে এই যে এখানে যখনই দশমিকে ঘর আসে তখন তারা সিলিং ব্যবহার করে মানে হচ্ছে যে চার টাকা এক পয়সা হলেও তাকে পাঁচ টাকা বিল নেয় হ্যাঁ আবার কেউ কেউ আছে কি করে দশমিকের ভ্যালুটাকে স্কিপ করে যায় যেমন চার টাকা নব্বই পয়সা বিল আসলেও সে আপনার থেকে চার টাকা বিল নেবে তো আপনি এটাকে জাভা স্ক্রিপ্টের ফাংশনে এমনভাবে করতে পারেন যে মানটা যায় যাই আসুক না কেন রাউন্ড ফিগারে মানটা দেখাবে তো সেটা করার জন্য আপনি ব্যবহার করবেন হচ্ছে সিল সিল যদি দেন তাহলে হচ্ছে যে দশমিকের পরে এক ঘর থাকলেও সেটা তার এক্সট্রা ভ্যালুটাকে দেখাবে আমি মনে করেন এটাকে দিলাম এইট এইট পয়েন্ট ফাইভ আমি সেভ করলে দেখেন এখানে নাইন আসছে আমি ফোর পয়েন্ট মনে করেন জিরো 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 দিয়ে ওয়ান দিলাম এত দূরের একটা ওয়ান দেওয়ার পরেও আমি সেভ করলে দেখেন নাইন আসলো মানটা হ্যাঁ তো যে কারণে আপনার কোনো একটা ক্লায়েন্টের যদি মনে করেন এতগুলো জিরোর পরে ওয়ান আসে তারপরেও সে কিন্তু দেখবে যে তার নয় টাকা বিল আসছে তখন সে নয় টাকা আপনাকে বিল দেবে আবার আমাদের দেশে তো এমন হয় যে আপনাকে নয় টাকা বিল আসলে আপনি দশ টাকার নোট দিলে একটা চকলেট ধরাই দিবে যাই হোক সেটা পরের ব্যাপার তো আপনি এভাবে কিন্তু এই যে সিল এই ফাংশনটা ব্যবহার করতে পারেন একইভাবে আরেকটা মান আছে সেটা হচ্ছে ফ্লোর হ্যাঁ ফ্লোর দিলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে দশমিকের পরে মানটা যত ঘরই থাকুক না কেন সে হচ্ছে যে তার ফ্লোরিং মানটা দেখাবে মানে মেইন মানটা যেমন আমি এখন যদি এটাকে সেভ করি তাহলে আপনাকে এইট দেখাবে হ্যাঁ যেমন আট টাকা এতগুলো পয়সা আমি দশমিকের মানটাকে স্কিপ করে গেলাম সেক্ষেত্রে তার বিল আসলো আট টাকা এরকম অনেকটা তার মানে সিল আর ফ্লোরের ব্যাপারটা সিলটা হচ্ছে সিলিং সিলিংটা রুমের উপরে থাকে আর ফ্লোরটা হচ্ছে ফ্লোর যেটা নিচে থাকে তো আপনি আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কোথায় আপনি সিল ব্যবহার করবেন কোথায় ফ্লোর ব্যবহার করবেন এছাড়াও আপনি যখন কোনো দোকান থেকে কোনো প্রোডাক্ট কিনতে যান আপনি দেখবেন যে মানটা নয়শো নিরানব্বই যেমন চোদ্দ হাজার নয়শো নিরানব্বই পনেরো হাজার নয়শো নিরানব্বই তো পনেরো হাজার নয়শো নিরানব্বই দেখে আপনি কিনতে গেলেন কিন্তু আপনার খরচ করা লাগলো ষোলো হাজার টাকা কেউ কেউ তো এক টাকা দেয় না কেউ কেউ এক টাকার একটা চকলেট ধরিয়ে দেয় আপনাকে তো সেটা যাই হোক এই ফাংশনগুলো মূলত এভাবে লিখে এবং আপনি আপনার সফটওয়্যার নিয়ে আপনি যখন কাজ করবেন তখন আপনি চাইলে এরকম করতে পারবেন আবার আমরা ম্যাথমেটিক্স নিয়ে যখন কাজ করি আমাদের অনেক সময় ত্রিকোণমিতি নিয়ে কাজ করতে হয় সাইন কস নিয়ে কাজ করতে হয় তো এই যে সাইন কসের মানটাও আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট ম্যাথ দিয়ে করতে পারেন যেমন মনে করেন আমি সাইন নিয়ে কাজ করবো হ্যাঁ এখন সাইন নাইনটি ডিগ্রির মান আপনারা জানেন সাইন নাইনটি ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান এছাড়া আপনি যে কোনো সময় সাইন কসের মানটা আপনি গুগলে সার্চ দিলেও পেয়ে যাবেন তো মনে করেন আমি এখন সাইন নাইনটির মানটা নিতে চাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে আমি কি করবো আমি নাইনটি ডিগ্রির মান নিব তো নাইনটি লিখবো লিখে টাইমস মানে গুণ চিহ্নটা দিব দিয়ে এখানে আমি লিখবো মনে করেন ম্যাথ হ্যাঁ ম্যাথ ডট পাই তারপরে এই পাইয়ের মানটাকে আমরা হচ্ছে একশো আশি দিয়ে ভাগ করব বা একশো আশি দিয়ে এবার আমি সেভ করি করলে দেখেন আমাদের সাইনের মান চলে আসছে একইভাবে আপনি যদি এখন সাইন জিরোর মানটা নিতে চান যেমন আমি সাইন জিরো দিলাম সাইন জিরোর মান আসবে জিরো একইভাবে আমরা এখন যদি কস দিই কস দিয়ে সেভ করি দেখেন কস জিরোর
আবার জাভাস্ক্রিপ্টে অনেক সময় এমন হয় যে আমাদের র্যান্ডম মান নিতে হয় এই র্যান্ডম মানটা কেমন আপনি হয়তো ফেসবুকে দেখেছেন যে জিজ্ঞেস করে যে আপনার নাম বলুন তো বললেন এরপর বলল যে আপনার বয়ফ্রেন্ডের নাম বলুন তো দুইটা নাম বলার পরে তারা হচ্ছে যে আপনি যখন ক্লিক করবেন তখন বলবে যে আপনাদের ভালোবাসার পার্সেন্টেজ হচ্ছে এইটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট এরকম বা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে আপনার কপাল কতটা ভালো এটা লিখার জন্য এখন আপনি যদি সেটা দেখতে চান তাহলে এখানে ক্লিক করুন আপনি ক্লিক করলে আপনাকে দেখাচ্ছে যে নাইনটি পার্সেন্ট আপনার কপাল নাইনটি পার্সেন্ট ভালো এরকম অনেকগুলো ম্যাথ বা অনেকগুলো সফটওয়্যার আপনি অবশ্যই ফেসবুকে দেখেছেন এতদিন ধরে আপনি ফেসবুক ব্যবহার করেন আশা করছি তো এই যে ফাংশনগুলো এগুলো মূলত জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করে তো সেটা আসলে করে হচ্ছে র্যান্ডম যে ম্যাথটা সেটা দিয়ে তো আমরা মনে করেন লিখলাম র্যান্ডম হ্যাঁ এই র্যান্ডম লিখে আমরা আপাতত এই প্রেন্থাসিসটাকে জিরো করে রাখি করে এবার আমি এটা সেভ করি দেখেন একটা মান আসছে এবং আমি এটাকে যতবার রিফ্রেশ করব দেখেন ততবার আলাদা আলাদা মান আসতেছে হ্যাঁ আসলে জাভা স্ক্রিপ্টে যে র্যান্ডম যে ফাংশনটা এটা আসলে নিজেই একটা টিউটোরিয়াল ডিজার্ভ করে কারণ এখানে অনেক কিছু বোঝানোর আছে অনেক কিছু ডিটেইলে বলার আছে আমি আশা করছি এটার উপর আমরা একদিন পর মানে কাল বাদে পরশুই আপনি এর উপর একটা ভিডিও পাবেন আশা করছি যদি সব কিছু ঠিক থাকে তো সেখানে হচ্ছে যে আমি র্যান্ডম নিয়ে ডিটেইলে বলবো এবং র্যান্ডমটাতে অনেক কিছু শেখার আছে এবং আমি অনেক কিছু বলবো আশা করছি র্যান্ডমের ব্যাপারে তো সেক্ষেত্রে আপনারা সাথেই থাকবেন এবং এরপরও যদি আপনার কোনো সমস্যা থাকে বা কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় নির্দ্বিধায় কমেন্ট করবেন আমি আমার অবসর সময় আপনাদের কমেন্টগুলো পড়ি এছাড়া যে কোনো সাজেশানের জন্য আমাকে জানাতে পারেন ফেসবুক পেজ অথবা টুইটার বা ইনস্টাগ্রামে এখনও যদি প্রকারকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে আসা বেল বাটনে ক্লিক করুন যাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দিই সবার আগে আপনি দেখতে পান সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন প্রকারের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ